リンクトライフ命をつなぐ思いここからゲストをお迎えしてトークをしていきますそれでは自己紹介よろしくお願いいたしますはいえー、と自分は神戸製鋼ラグビー部、えー、に所属しているもので今回から本当はあのコベルコスティーラーズっていうチーム名だったんですけど今年から改めてコベルコ神戸スティーラーズっていうふうな形であの新たに生まれ変わったチーム、えーえー、そのラグビーチームで通訳させてもらってます浜本と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますということで今回は広島と神戸をつないでズームをやっておりますまあラジオなんでねはい、あの YouTube で見ている方はですねどんな方なのかちょっとかた結構がたいのいいね<笑>同級生なんですけど<笑>はいえー、と今日はやっていきたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますということで2週やっていきますので1週目はまあ今のお仕事について浜本さんのまあ、まあ、さっきね簡単には自己紹介がありましたけどもまあラグビーの翻訳というねお仕事についてちょっとお話をしていただこうかなと思っているのと2週目はあの先ほどもちらっと紹介したんですけど同級生ということでまあ同級生トークをねしていこうかなと広島なのでしていこうかなと思います。ね、懐かしい、はい、ほん、ま、<笑>多分これこれの番組あのちゃんと総督高校でまあ言っていいよね総督高校ではいあのー、流れてると思いますんでまあ流れてるかな、えー、まあ流してくれるかなっていう<笑>せっかくのですね覚えてるでよろしくお願いいたしますが<笑>思いながらとやっていきたいと思ってますよろしくお願いいたします,ますということで本題に入る前に本題に入る前にですね、えー、まずは曲を聴いていただいてまあちょっと実際に、まあ、声だけだとよくわかんないと思うので浜本さんがどんな曲が好きで、まあ、こういう感じの人なのかなっていうのを曲からちょっとねこう分析をしていこうかなと思っております。<笑>はい、っていうのを毎回ゲストにやっております。はいはい、ということで1曲目、えー「サンボーマスター」の曲ということでなぜこの曲を選ばれたんでしょうかうーんそのすごい昔に出会ったっていうわけじゃなくて結構その、うん、僕もともとその高校を卒業してニュージーランドに留学をして英語を学んだっていう経緯があってでそれで3回生4回生だったかなで帰ってきてからもう一回聞いてとかっていろいろその経緯はあるんですけどその結構。あのー、来るんですよ、メンタルは。<笑>異国の地に行く、新しいこと始める。それは、ね、異国の地に行くっていうのもそうだし、それは県外に出ることもそうだと思うし、であとは、やっぱ新しいこと始めるっていう時って、どうしてもストレスかかるじゃないですか。で、なんかこう、自分の原点みたいなものって、そういう時って見失いがちだし、見失いそうになることもあると思うんですけど、その、今回選ばせてもらった曲って、曲名がもうまさに、あのそのチャレンジングであのこう不可能を可能にするってよく言う言葉あると思うんですあれが大好きあの絶対お前には英語喋れないっていろんな人に言われたんですけど実際喋れるようになったしで有名な仕事をつかみたいっつって<笑>ラグビーやってきたスポーツの通訳するってなった時になおさらありえないってすごいこう反対されているんだ結局、お仕切っていろいろご縁があって、あのー、今,今年で5年目になる、もう6年目が近いんですけど、あのー、何でもこう、跳ねのける。あのー、そういう不可能だとか、あのー、絶対無理だとか、そんなネガティブなことなんて、全部跳ねのけてしまえっていう、そういうこう、自分の原点にあった気持ちみたいなのを思い出させてくれる曲で、たまーに今でも筋トレしてる時とか聴きますね。っていうので、あのお前何クソやってやるぜっていうのをこう暗い感じじゃなくてもっとポジティブなあの明るい感じで表現してくれる自分の思いがこもったっていうかあのすごい思い入れのある曲です。ありがとうございますあのサビ前のねこう今の「明るい」っていうのを「明かりを灯そう」っていうあのメロディーか歌詞とかねああいうところがいいなと思いながら僕もね結構好きなんですけどこの「三本マスター」やっぱるわいっていう気持ちになれますよね。<笑>っていうかあのやっぱいざ新しいこと始めるってなったらそれこそ「お先真っ暗」っていう単語が単語っていうかフレーズがぴったりだと思うんですよ。でもお先真っ暗って言うけど、でも自分自身が明かりなんだよっていう。自分自身が照らすから道が見えるのであって、自分自身が燃え尽きててたり、自分自身が光ってなかったらその先の道なんて見えないじゃないですか。<笑>っていう、ちょっと臭いことも言ってみたり。<笑><笑>
<笑>じゃあちょっと臭い部分が見える<笑>臭い部分見えるっておかしいけど<笑>はい曲を聴いていただこうと思いますじゃあ初めてだと思うんですけど曲紹介あのアーティスト名言って曲名言ったらあの実際に本番では流れますのではいぜひ言っていただければと思いますそれでは曲紹介よろしくお願いいたしますはい、えー、僕が選んだ曲です「サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ」ピンクトライフ命をつなぐ思いということでリクエスト曲聴いていただきましたここからも浜本さんに来ていただいてトークをしていきますよろしくお願いいたしますお願いしますということで1周目はラグビーについてということで先ほどちょっとあの曲紹介の時にも話が出てきたんですけどもだいお互いにまあ来週高校の話をするとして一応高校卒業してからそれぞれの進路ということなんですけどもニュージーランド行ってたんですねそうなんですよねちょっとね<笑>あの SNS では見てたんですけど留学してるっていうのは知ってたんですけどいろんな人にびっくりされましたよね,ね金髪の姉ちゃん捕まえに行くのとかってそ,そこじゃない目標はっていう<笑><笑>実際にじゃあ,あのニュージーランドに行かれたってことなんですけども実際何をあ専門に学ばり学んでいったんですかうんちょっと複雑で僕英文学あっちで言うとランゲージっていうあの分野があってでそれを自分のそのメジャーいわゆるあの専攻にしたかったんですけどその年っていうか僕が入った年から計算していくとそのランゲージにあたる科目数っていうのがそもそも学校がなかったんですよ学校側に。っていうのでれなかった。っってていうのがあって現実で,でそれで IR インターナショナル・リレーションって言ってあのこう国際情勢とかまあそもそもまずその基本的なとこから取っていかないといけないのであとは環境役エンバイロメントとかっていうのがあるんですけどその中でもいろいろ取っていくの中で IR とその国際情勢についてと英文学についてっていうところが結果僕の,あの専攻みたいなものになっていて一応総合学科卒業っていう感じで一応学士はいただいているんですけどちょっと今学校の名前が変わってて僕の卒業資格みたいなのが今のあれに当てはめるとビジネス国際ビジネス経営学科みたいになってていや俺ビジネスの勉強してねえんだけどなビジネスの勉強<笑>あったんですけどまあそんな感じでわかりましたありがとうございますで実際に学ばれた後にもう直接すぐにあれなんですかラグビーのこういう翻訳の仕事に移ったって感じそうですね通訳の仕事のお誘いを当時学校のスタッフの方で今もあの一応同僚で同じチームにいる方なんですけどそこの大学の職員されてた方が君ならできるんじゃないのかなっていうのであのずっと2回生ぐらいの時から声かけてもらってて修行してたんですけどちょっといろいろ複雑な事情があった中で、まあ、なんとかそのいわゆる4月の,その新社会人としての生活がスタートするタイミングに間に合い、えー、っと以前はまた三重県の,あの本田さんのこれ言っていいのか知らないですけどねあのラグビー部で活動をさせていただいてまして、まあ、別のチームで。別のチームで、あのまずはラグビーの活動させていただきました。通訳として。ありがとうございます。実際に今のお仕事にもつながると思うんですけども、翻訳の仕事って、まあでも、なんか、いわゆる翻訳家とは違うじゃないですか。うん、僕は翻訳っていうか、通訳なんですよ、ね。通訳ですよ、ね。通訳家じゃないけど、通訳がメイン、翻訳もしますけど、もちろん。うんでもまあ通訳ってことは割となんか最近こういろんなスポーツでもこう通訳の方って割とこう身近になってきたなと、うん、大谷翔平の専属でついてる通訳は2000万3000万もらってる話とかありますけどねそうね<笑><笑>なんですけどだから実際になんか通訳のお仕事って単純にこの本当に言葉をこうね日本語からこう外国語にっていう感じではないとは思うんですけども実際に浜本さんがやられているその通訳のお仕事って、まあ、細かく分けるとどんな仕事があったりするんですかこのラグビーチームの通訳業務っていうのが結構あのチームによって多岐にわたるケースがあって今僕が所属しているこのコベルコ神戸スティーラーズさんっていうチームですと。結構通訳なんだけどあんたそんなこともすんのみたいな仕事も意外としてて主にあのー、まあ
外国人選手と日本人選手、あるいは外国人スタッフと日本人スタッフ、スタッフと選手っていうところで起こるコミュニケーションの間に入って、その日英英日翻訳、通訳をするっていうのが主な業務になってます。っていうのとあとはまあ実際に一緒にフィールド上に出てコーチの隣に立って通訳をする選手たちが輪の中に入って喋る内容を翻訳するとか通訳するとかもそうですしあとは対外的な活動で人前に立って話している人間の例えば外国人やったらあの翻訳いりますから通訳してみたりとかあとはまあ会社側の人間であの、ね、ゲストの方とかいらっしゃると思うんですけどそういった方の間に入るのが主な。業務で,であと僕がそのプラスアルファであのさせていただいてる業務っていうのが試合前の,あの、まあ、サッカーとかでメンバー紹介の映像流れるじゃないですかあんなのを作らせてもらったりとかあとチーム内であの扱う何て言うんですかねグラフィック系とか印刷物みたいなのも,もあの基本的に僕がコーチとか選手から請け負って作らせてもらったりとかいろいろデザインをさせてもらったりしてます。ありがとうございます。いやすごいな。なんか、高校の時から僕は記憶が変わってないので<笑>、本当に多岐に仕事やってんだなというのを。なんか割とすみません。あのー、再開した時に割とガタイの方を気にしてしまったので、<笑>なんか同じようにコーチしてるイメージだったんですよ。まあまあ、どっちかって言うとね、そっちの方がメインなんでね。あの、グラフィックデザインとか映像系のことは大学で興味を持って仲間がすごいこう誘ってくれて興味があった分野だから、たまたま手をつけたものがそのままこう勝手に磨かれてて、で、その磨かれたものが今生きてるっていう形なので、それはもう本当にもう、あの、幸運も幸運ですよね。そういうことさせていただくっていうのは。うんありがとうございますちょっと最後になるんですけどもこの通訳の魅力みたいなこれから多分ね僕ら実際にこの番組高校生もたまに出演するんですけどやっぱり中には通訳とかいろんな、まあ、いわゆる英語とかそういういろんな言葉を使ってこう仕事をしてみたいっていう高校生が多い中で多分通訳っていうのもその選択肢の一つとして入ってくると思うんですけどその通訳の魅力というのを半音さんからちょっと一言いただければと思います。このラグビー業界ですと、あの、海外の選手、様々な人入ってきたりだったりとか、海外のコーチ様々入ってきたりとかしますけど、まずいろんな人に出会えるっていうところが、あの、一番の魅力かなって思います。すごく正直な話、ストレスのかかる仕事ですけど、でもすごくやりがいがあるし、っていうのもやっぱ、いろんな人に出会って、いろんな人を見ることができて、いろんな考え方を吸収できるし、で、通訳だけにとどまらず、そういういろいろ吸収していった結果、かね、あの僕の,あの知ってる方であの別のビジネスじゃないですけどそういったところに進んでいった方もいらっしゃいするし大学の時にそのオールブラックスを50キャップその50試合あの国際試合出た方でアーロン・クルーデンっていう選手がいるんですけど今あのこのチームで10番としてあのプレーしてる実際に一緒に仕事させていただいてる選手なんですけど僕すごいこの選手体があまり大きくない選手でそれでもやっぱそのオールブラックス世界最強のチームで10番としてずっと出続けてた選手がいるんですけど彼僕大学の時に会ってて一緒に写真撮っててでその時まさか一緒のチームで仕事するなんて思わなかったしそういうことが。起こり得るんですよね通訳をしているとそういう自分の好きな分野だからまずその出会えるっていうところはそうなんだけどでも実際に出会ってその人がなぜすごいのかそれを学ばしてもらうこともあるし実際にそれを見て学ぶことも多いしでそう,そういう人たちのために仕事ができるというか間に入って。あの、喋るっていうことができるので、単純にその英語能力を磨くだけじゃなくて、人間力みたいなものは間違いなく磨かれるので、その、すごく大変な仕事だけど、スポーツ通訳っていうのはこれだからやめられないですよねっていう、素晴らしい仕事です。<笑>ありがとうございます。いやー、今のこの話はあれだな、キャリア教育じゃないけど、本当にいい。言葉だなありがとうございます<笑>ここだけ流したいよく喋りが上手だから
、新興宗教の、あの、何、カルト長じゃないけど、なんかそういう、寝ずにこうやってる人っぽいって言われることありますね。<笑>言ってないけど。<笑>確かにね、ちょっと、しょびひぎだしね、ちょっと、ひぎだしね。どういうこと言うね。<笑><笑>いやいや、なんか、まあ、確かにね、なんか、僕も、言ったら、この格好だからさ、多分。怪しい人だよねって、<笑>そうだけど、まあ、まあ、でも、ちゃんとね、お互いに。<笑>頑張っていますのでぜひねあのぜひぜひあの本さんのね話だったりとかチームのやつも概要欄の方に貼っときますのでぜひね聞いていただければと思いますということで今回はですねはい本さんにゲストで来ていただきましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。<音楽>